തിരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയെ തുടർന്ന് സി പി എമ്മിൽ ജി സുധാകരൻ തോമസ് ഐസക് വിഭാഗങ്ങളുടെ തമ്മിലടി രൂക്ഷമാകുന്നു ജി സുധാകരന്റെ അടുപ്പക്കാരനായ മനു സി പുളിക്കലായിരുന്നു മണ്ഡലത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പൊന്നാപുരം കോട്ടയായ അരൂരിലെ തോൽവി സി പി എമ്മിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു തോൽവിയിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് ജി സുധാകരനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ജി സുധാകരനെ അനുകൂലിച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ രാഘവൻ എഫ് ബിയിൽ കുറിപ്പിട്ടിരുന്നു ഈ കുറിപ്പിലെ വാചകങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി തോമസ് ഐസക് അനുകൂലികൾ രംഗത്തുണ്ട് പാർട്ടി ഏരിയ ലോക്കൽ നേതാക്കൾ അടക്കം അതിരൂക്ഷമായാണ് കെ രാഘവന്റെ വാദത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനെ അടിമുടി ന്യായീകരിച്ചുള്ള കുറിപ്പാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ കെ രാഘവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ വിജയം പരാജയപ്പെട്ട ജി സുധാകരന്റെ പിഴവ് ഇതെന്ത് വിശകലന രീതിയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ഒരു വസ്തുതയും കുറിപ്പിലൂടെ ഇദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അരൂരിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മനുവിനെയാക്കിയത് ആലപ്പുഴ പാർട്ടിയുടെ ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു മറ്റാർക്കും അതിൽ പങ്കില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ബോധ്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം രാവും പകലും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതും പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും ജി സുധാകരനാണെന്നും കെ രാഘവൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു രാഘവന്റെ പോസ്റ്റിനെ കീറി മുറിച്ച് വിമർശിച്ച് സി പി എം ഏരിയ ലോക്കൽ നേതാക്കൾ രംഗത്തുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ സ്വയം വിമർശനവും എഫ് ബി യിലല്ലോ വേണ്ടതെന്നാണ് ഒരാൾ കമന്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ ഓരോ ബൂത്തിലും പ്രത്യേകമായി വിലയിരുത്തി എങ്ങനെ തിരുത്താമെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നും ഈ ചർച്ച എല്ലാം ഉപരിവിപ്ലവമല്ലേ എന്നുമാണ് ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം പത്തൊമ്പത് സീറ്റിൽ തോറ്റപ്പോഴും ആലപ്പുഴ ജയിച്ചത് ആരുടെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തോൽവിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാരണം അന്വേഷിക്കൂ നിസ്വാർത്ഥരായ നേതാക്കന്മാരെ അപമാനിക്കാതിരിക്കൂ എന്നാണ് മറ്റൊരു വിമർശനം പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ജി സുധാകരന്റെ മേൽപ്പോട്ട് കയറുവാൻ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് സുധാകരൻ അനുകൂലികൾ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പാർട്ടി എ സി ഡി സി ഘടകങ്ങളുടെ അധികാരമാണ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉൾക്കൊണ്ടത് തന്നെ പറയുന്നു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പാർട്ടി എ സി ഡി സി ഘടകങ്ങളുടെ അധികാരമാണ് എന്നത് ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെ പറയുന്നു എവിടെയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ആ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തകരുടെയും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും അഭിപ്രായം മുഖവിലേക്ക് എടുക്കണമെന്നാണ് ഒരു കമന്റ് ജി സുധാകരനെ അനുകൂലികൾ വാനോളം പ്രശംസ കൊണ്ട് മൂടുകയാണ് ചില കമന്റുകളിലൂടെ മികച്ച സംഘാടകൻ ആലപ്പുഴയിലെ പാർട്ടിയെ ഇത്രത്തോളം വളർത്തിയ സഖാവ് അഴിമതിയുടെ ഒരു തരി പോലും പുരളാത്ത വ്യക്തിത്വം സുധാകരൻ സഖാവിനെ അറിയാത്ത ചില സൈബർ സഖകൾ ഉൾപ്പെടെ ട്രോളുന്നുണ്ട് അരൂരിൽ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നവർ എന്തു പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം ജയവും തോൽവിയുമൊക്കെ തികച്ചും ആപേക്ഷികം മാത്രമാണ് പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ പക്വതയോടെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നും ചിലർ കമന്റുകളിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പൂതന പരാമർശം അല്പം കൂടിപ്പോയതും അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നും ചിലർ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരൂരിൽ തോറ്റത് വിശകലനം നടത്താൻ കാറിൽ മാച്ചിന്റെ മൂലധനം പഠിക്കേണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റിലെ പരാമർശം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ചെങ്കൊടി പിടിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം മതി സഖാവെ വിമർശനം സഹിഷ്ണുതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്നും ഈ കമന്റ് ഇട്ടയാൾ പറയുന്നു കെ രാഘവന്റെ കുറിപ്പിലെ വാചകങ്ങളെയെല്ലാം പൊളിച്ചടക്കുന്ന കമന്റാണ് സുരേഷ് കുമാർ എന്ന സഖാവ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരും അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരുമാണെന്നും രാഘവനെ ഉദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ജി സുധാകരൻ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പക്വതയോടെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നും വായിൽ തോന്നുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്നതുപോലെ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കരുതെന്നും ഇദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പത്രക്കാരുടെയും ചാനലുകളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് സഖാക്കളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് നിർത്തണം പാർട്ടി സഖാക്കൾ ജി സുധാകരൻ സാറിന്റെ കൂലിപ്പണിക്കാരല്ല പൊതുജനങ്ങൾ ഒരു നേതാവിന്റെ അടിമകളുമല്ല ജനങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നത് ഇതുപോലുള്ള നേതാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടുമല്ല സുധാകരന് പലപ്പോഴും ഇത്തരം താങ്ങുന്ന പല്ലിയുടെ ചിന്തയാണ് അത് മാറ്റിയാൽ നല്ലതെന്നും ഇദ്ദേഹം കമന്റിൽ പറയുന്നു രാഘവന്റെ എഫ് ബി കുറിപ്പ് ബാലിശികമാണെന്നും അത് പിൻവലിക്കണമെന്നും തോമസ് ഐസക് അനുകൂലികളായ നേതാക്കൾ കമന്റിലൂടെ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ആരൊക്കെ വിമർശനം ഉയർത്തിയാലും താൻ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ